హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ డైనమోమీటర్స్ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క టైప్స్ ఏంటి ఆ డైనమోమీటర్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అనేది ఆ టూ టైప్స్ ప్రోనీ బ్రేక్ డైనమోమీటర్ అండ్ రో బ్రేక్ డైనమోమీటర్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఓకే సో అసలు డైనమోమీటర్ అంటే ఏంటి సో డైనమోమీటర్ యొక్క డెఫినేషన్ డైనమోమీటర్ ఈజ్ ఎ డివైస్ యూజ్డ్ ఫర్ మెజరింగ్ ది టార్క్ అండ్ బ్రేక్ పవర్ రిక్వైర్డ్ టు ఆపరేట్ ఏ డ్రైవింగ్ ఏ మిషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ డైనమోమీటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక్క ఎక్విప్మెంట్ని మనం బ్రేక్ వెయ్యాలి అంటే అంటే ఆపాలి అంటే ఎంత పవర్ కావాలి ఓకే అండ్ దాని యొక్క టార్క్ ఎంత ఈ రెండు కూడా మెజర్ చేస్తుంది డైనమోమీటర్ ఈజ్ ఎ డివైస్ యూజ్డ్ ఫర్ మెజరింగ్ ఎ టార్క్ అండ్ బ్రేక్ పవర్ రిక్వైర్డ్ టు ఆపరేట్ ఏ డ్రైవింగ్ మిషన్ సో ఆ డ్రైవింగ్ మిషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఆపడానికి ఎంత పవర్ కావాలి అండ్ ఆ మిషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎంత టార్క్ జనరేట్ చేస్తుంది ఈ రెండు మనం కనుక్కోవడం కోసం డైనమోమీటర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాము సో ఇందులో మెయిన్గా డైనమోమీటర్స్ టూ టైప్స్ ఒకటి పవర్ అబ్జార్బ్షన్ డైనమోమీటర్స్ రెండోది పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ డైనమోమీటర్స్ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పవర్ అబ్జార్బ్షన్ డైనమోమీటర్స్ అనేది తెలుసుకుందాం సో పవర్ అబ్జార్బ్షన్ డైనమోమీటర్స్ అంటే ఏమీ లేదు జస్ట్ ఒక మిషన్ ఎక్విప్మెంట్ రన్ రన్ అవుతుంది సో ఈ డైనమోమీటర్ని మనం ఆ రన్ అయ్యే మిషన్కి ఆ షాఫ్ట్ కనెక్ట్ చేస్తే ఈ మిషన్ జనరేట్ చేసిన పవర్ అంతా కూడా ఇది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఓకే అబ్జార్బ్ చేసి ఏం చేస్తుంది ఆ మిషన్ని స్టాప్ చేస్తుంది ఓకే సో అంటే బ్రేక్ చే బ్రేక్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాం మనం అక్కడ సో ఈ పవర్ అంతా కూడా దానిలో అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది అందుకోసమే అది పవర్ అబ్జార్బ్షన్ డైనమోమీటర్ అయింది ఓకే సో మనం ఒక్కొక్కటి చూస్తే దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడవచ్చు ఓకే ఆ వర్కింగ్ మీకు అర్థం అవుతుంది సో ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే ప్రోనీ బ్రేక్ డైమో డైనమోమీటర్స్ రో బ్రేక్ డైనమోమీటర్స్ సో ఎడ్డీ కరెంట్ డైనమోమీటర్స్ హైడ్రాలిక్ డైనమోమీటర్స్ సో ఇవన్నీ కూడా టైప్స్ సో ఇందులో ఫస్ట్ టూ గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం దాన్నే మనం మెకానికల్ డైనమోమీటర్స్ అన్నం పిలిచాము సో అందులో ప్రోనీ బ్రేక్ డైనమోమీటర్ అండ్ రో బ్రేక్ డైనమోమీటర్ గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రోనీ బ్రేక్ డైనమోమీటర్ యొక్క డయాగ్రామ్ ఇది సో ఇందులో మనకి సింపుల్గా ఒక ఫ్లైవీల్ ఉంటుంది మిషన్ నుంచి వచ్చిన ఒక షాఫ్ట్కి ఎండింగ్లో ఒక ఫ్లైవీల్ అనేది ప్లేస్ చేస్తారు దానికి వుడెన్ బ్లాక్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇది ఒక బ్లాకు ఇది ఒక బ్లాకు అంటే ఆ ఫ్లైవీల్ని పట్టుకోవడానికి ఒక షేప్లో తయారు చేసిన టాప్ బ్లాకు అండ్ బాటమ్ బ్లాకు సో అవి రెండు కూడా ఒక బోల్ట్స్తో ఇది ఒక బోల్టు ఇది ఒక బోల్ట్తో మనకి రిజిడ్గా ఫిక్స్ చేస్తారు సో దీనికి చివరిన ఒక టార్క్ ఆర్మ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో దీ చివరిన మనకి ఒక వెయిట్ అనేది యాడ్ చేస్తారు ఎందుకు అంటే ఈ రెండు బ్లాకుల్ని మనం ఆ ఫ్లైవీల్ మీద ప్రెస్ చేయాలి సో ప్రెస్ చేయాలి కాబట్టి మనం కొంత వెయిట్ అనేది యాడ్ చేయాలి సో ఈ రెండింటిని ఎలా ప్రెస్ చేస్తాం దీని మీద ఒక వెయిట్ అనేది మనం ఉంటేనే కదా దీని ప్రెస్సింగ్ అవుతుంది సో ఆ వెయిట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ రోప్ ఏదైతే ఉందో ఆ చివరిని మనం వెయిట్స్ అనేవి యాడ్ చేసి ఎంత పవర్కి మనం ఎంత వెయిట్కి ఆ ఫ్లైవీల్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది అనేది మనం తెలుసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ప్రోనీ బ్రేక్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది సింపులెస్ట్ డైనమోమీటర్ ఫర్ మెజరింగ్ పవర్ అవుట్పుట్ సో ఆ మిషన్ ఎంత పవర్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అనేది మెజర్ చేయడానికి ఇది ఒక సింపుల్ మిషన్ దాన్నే మనం బ్రేక్ పవర్ అని పిలుస్తున్నాము ఓకే ఇట్ ఈస్ అటెంప్టెడ్ టు స్టాప్ ది ఇంజిన్ యూజింగ్ ఏ బ్రేక్ ఆన్ ది ఫ్లైవీల్ అండ్ మెజర్ ది వెయిట్ విచ్ ఆర్ అటాచ్ టు ది బ్రేక్ విల్ సపోర్ట్ సో అది నేను మీకు చెప్తాను సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ మిషన్ నుంచి వచ్చిన ఫ్లైవీల్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద రెండు షూ బ్లాక్లు మనం ఉంచి దానికి చివరిన ఆ ఆర్మ్కి వెయిట్ అనేది యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఈ రన్నింగ్ అయిన మిషన్ని మనం సడన్గా బ్రేక్ అప్లై చేస్తున్నాము సో ఆపేస్తున్నాము 
సో ఆపేయడానికి ఎంత పవర్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాము ఎంత వెయిట్ యూజ్ చేస్తున్నాము దానికి ఒక ఫార్ములాలో మనం అందులోకి ఇన్పుట్ చేసినట్లయితే మనకి ఆ వాల్యూ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ప్రోనీ బ్రేక్ షోన్ ఇన్ అబౌ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ వుడెన్ బ్లాక్స్ సో రెండు వుడెన్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి ఒక ఫ్రేమ్ ఉంటుంది రోపు సో ఇది రోపు ఆ వెయిట్ లాడ్ చేయడానికి అండ్ బ్రేక్ షూస్ అండ్ ఫ్లై వీల్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ పవర్ ఇన్ టు హీట్ బై డ్రై ఫ్రిక్షన్ సో ఇక్కడ మనకి ఇలా మనం ఆ ఫ్లై వీల్ ఎలా పట్టుకుంటున్నాం కదా సో ఫ్లై వీల్ని మనం పట్టుకున్నప్పుడు అదేం చేస్తుంది తిరుగుతూ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఫ్లై వీల్ ఆ రెండింటి మధ్య తిరిగిందో హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఎందుకు ఈ ఫ్లై వీల్కి ఈ బ్లాక్కి మధ్యలో తిరుగుతుంది కాబట్టి ఒక డ్రై ఫ్రిక్షన్ అనేది ఏర్పడి హీట్ అనేది వస్తుంది సో అందుకోసం అక్కడ మనం వాటర్ అనేది యాడ్ చేయాలి ఓకే స్ప్రింగ్ లోడెడ్ బోల్డ్స్ ఆర్ ప్రొవైడ్ టు ఇంక్రీజ్ ది ఫ్రిక్షన్ టైట్నింగ్ ఆఫ్ ది వుడెన్ బ్లాక్స్ సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే బోల్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయి సో అది ఎందుకు అంటే ఆ బ్లాక్ని మనకి కంటిన్యూస్గా దాని మీద ఉంచడం కోసం ఓకే ద హోల్ ఆఫ్ ద పవర్ అబ్జర్వ్డ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు హీట్ అండ్ హెన్స్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డైనమోమీటర్ మస్ట్ బి కూల్డ్ సో అందుకోసమే హీట్ జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం వాటర్ని గ్యారంటీగా యాడ్ చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు మరి ఈ డైనమోమీటర్ ద్వారా మనం ఎలా ఆ బ్రేక్ పవర్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాము అంటే బ్రేక్ పవర్ ఈక్వల్ టు టూ పై ఎన్టి టూ పై ఎన్టి అంటే మనకి ఇక్కడ టీ ఏదైతే ఉందో ఆ టీ ఎలా వస్తుంది అంటే మనం ఎంత వెయిట్ అప్లై చేసాము ఈ చివరిన ఎంత వెయిట్ అప్లై చేసాము ఎన్ని కేజీస్ అప్లై చేసాము అప్లై చేయడం వల్ల అది మనకి ఆగింది సపోజ్ మనం ఫైవ్ కేజీస్ అప్లై చేసాము ఆగలేదు టెన్ కేజీస్ అప్లై చేసాము ఆగలేదు ట్వంటీ కేజీస్ అప్లై చేసాము సో అప్పుడు ఆగింది సో అప్పుడు ఏంటి ఆ వెయిట్ అప్లైడ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఎంత డిస్టెన్స్లో మనం ఆ వెయిట్ని అప్లై చేసాము ఈ డ్రమ్కి ఎంత డిస్టెన్స్లో అప్లై చేసాము సో హాఫ్ మీటరా లేకపోతే త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎంఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎంఆ అనేది సో ఆ రెండు చేస్తే మనకి టీ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏంటి టూ పై ఎన్టి ఎన్ అనేది షాఫ్ట్ యొక్క స్పీడ్ ఓకే సో టూ పై ఎన్టీలో ఈ టీని వెయిట్ అప్లైడ్ ఇన్ టు డిస్టెన్స్ సో ఇది మనకి ప్రోని బ్రేక్ డైనమోమీటర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది సో సింపుల్ ఒక ఫ్లై వీల్ని మనం రెండు వుడెన్ బ్లాక్లతో మనం స్టాప్ చేస్తున్నాము సో స్టాప్ చేయడానికి ఒక వెయిట్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తున్నాము సర్టెన్ డిస్టెన్స్లో ఆ వెయిట్స్ని అండ్ ఆ డిస్టెన్స్ని మనం మెజర్ చేసి టూ పై ఎన్టీ సో దాంతో మనం ఆ బ్రేక్ పవర్ని కనుక్కుంటున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ది రోప్ బ్రేక్ డైనమోమీటర్ సో ఈ నేమ్లోనే ఉంది రోప్ సో రోప్ యూజ్ చేసి ఆ ఏదైతే ఎక్విప్మెంట్ రన్నింగ్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఆపుతాము సో బ్రేక్ అనేది అప్లై చేస్తాము అప్పుడు మనం ఆ పొందే ఆ వాల్యూని బ్రేక్ పవర్ అని పిలుస్తారు ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనకి ఒక స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే డ్రమ్ మనం ఆపాలనుకుంటున్నామో అది అండ్ ఇక్కడ కిందన వెయిట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ ఇదంతా కూడా రోప్స్ సపోజ్ ఇది మనకి ఒక షాఫ్ట్ అనుకుందాం దీన్ని మనం ఆపాలి సో దీని పైన మొత్తాన్ని కూడా రోప్స్ అనేవి చుట్టేసాము చుట్టి ఏం చేసాము అంటే ఒక సైడు పైన ఈ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా మనం చూస్తున్నాం కదా సో ఒక స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఉంచాము ఒక సైడు ఈ రోప్కి ఒక సైడు స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ పెట్టాము రెండో సైడు వెయిట్స్ అనేది యాడ్ చేసాము ఓకే సో వెయిట్స్ అనేది యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి మిషన్ రన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం ఈ వెయిట్స్ యాడ్ అలా యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో సర్టెన్ వెయిట్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ రోప్ అనేది టైట్ అవుతుంది ఓకే సో రోప్ టైట్ అయ్యి ఏమవుతుంది అంటే ఆ ఏదైతే డ్రమ్ తిరుగుతుందో దాన్ని ఈ రోప్ గట్టిగా పట్టుకొని ఆ డ్రమ్ని తిరగకుండా చేస్తుంది ఓకే సో తిరగకుండా చేసినప్పుడు ఆ ఆ డ్రమ్కి అండ్ ఆ రోప్కి మధ్యన ఫ్రిక్షన్ వస్తుంది సో ఆటోమేటిక్గా హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో అందుకోసమే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇది డ్రమ్ అనమాట ఇది షాఫ్ట్ సో ఇదంతా కూడా డ్రమ్ ఈ ఇక్కడ మనకి చిన్న బాల్స్లో కనిపిస్తున్నాయి కదా అవి రోప్స్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామో ఆ కూలింగ్ కోసం వాటర్ అనేది యాడ్ చేస్తాము ఆ లోపలికి ఓకే 
సో ఇప్పుడు మనకి వాల్యూ ఎలా వస్తుంది అంటే సో మనకి ఒక స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది పైన ఉంచాం కదా ఒక సైడ్ ఒక రోపు ఆ డ్రమ్ముకు చుట్టిన మొత్తం చుట్టేసిన తర్వాత ఒక సైడ్ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ పెట్టాము రెండో సైడ్ వెయిట్స్ పెట్టాం కదా సో ఎంత వెయిట్స్ యాడ్ చేస్తున్నామో మనకు తెలుసు ఓకే వన్స్ మనకి డ్రమ్ ఆగిపోయే టైంలో అంటే మనం బ్రేక్ వేసే టైంలో ఈ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్లో ఒక రీడింగ్ వస్తుంది ఆ రీడింగు అండ్ మనం ఏవైతే వెయిట్స్ యాడ్ చేసామో సో ఈ వే వాల్యూ రెండింటిని మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఫార్ములాలో మనం అప్లై చేస్తామో అది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఓకే సో రోప్ బ్రేక్ డైనమోమీటర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ టర్న్స్ ఆఫ్ రోప్స్ వౌండ్ అరౌండ్ ది రొటేటింగ్ డ్రమ్ అటాచ్ టు ది అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ సో ఒక అవుట్పుట్ షాఫ్ట్కి ఒక డ్రమ్ ఉంది సో దాని మీద మనం ఆ రోప్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తాము వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది రోప్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ది స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ అదర్ సైడ్ ఈస్ టు ది లోడింగ్ డివైజెస్ ద పవర్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ది రోప్ అండ్ ది డ్రమ్ సో ఆ పవర్ మొత్తం ఆ డ్రమ్ తిరిగిన పవర్ మొత్తం ఎలాగ మనకి డిసిపేట్ అవుతుంది అంటే ఆ డ్రమ్కి రోప్కి మధ్యన ఫ్రిక్షన్లో అది వెళ్ళిపోతుంది హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది దేర్ ఫోర్ డ్రమ్ ఇన్ రోప్ బ్రేక్ రిక్వైర్స్ కూలింగ్ సో ఎప్పుడైతే హీట్ వస్తుందో మనకి కూలింగ్ అనేది అవసరం అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే బ్రేక్ పవర్ ఈక్వల్ టు పై డిఎన్ మల్టిప్లైడ్ బై డబ్ల్యూ మైనస్ ఎస్ సో ఇక్కడ డి అంటే డయమీటర్ ఆఫ్ ది డ్రమ్ ఎన్ అంటే ఎంత స్పీడ్తో తిరుగుతుంది ఆ డ్రమ్ డబ్ల్యూ అంటే ఎంత వెయిట్స్ యాడ్ చేసాము ఎస్ అంటే ఈ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ యొక్క రీడింగ్ సో ఇలా మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఆ బ్రేక్ పవర్ అనేది మెజర్ చేస్తాం బై యూజింగ్ ఆఫ్ రో బ్రేక్ డైనమోమీటర్ ఓకే సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో ఒక డ్రమ్కి మనం రోప్ చుట్టిన తర్వాత ఒక సైడ్ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ కనెక్ట్ చేస్తాము రెండో సైడ్ వెయిట్స్ కనెక్ట్ చేస్తాము సో అది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ డ్రమ్ అనేది సో మనం ఈ వెయిట్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల అలా పెరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకనొక టైంలో సో ఆ వెయిట్ వల్ల రోప్ అనేది స్ట్రెచ్ అవుతుంది బాగాన సో అది ఏం చేస్తుంది ఆ డ్రమ్ని ఆపుతుంది సో ఆపినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దాని యొక్క ఫోర్స్ వల్ల స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్లో ఒక రీడింగ్ చూపిస్తుంది ఎప్పుడు మనకి ఆ డ్రమ్ అనేది ఆగిపోయినప్పుడు అంటే మనం బ్రేక్ అప్లై చేసినప్పుడు ఒక రీడింగ్ వస్తుంది సో దాన్ని మనం ఈ పై డిఎన్ మల్టిప్లైడ్ బై డబ్ల్యూ మైనస్ ఎస్ ఈ వాల్యూ అందులో వేస్తే మనకు బ్రేక్ పవర్ వస్తుంది ఓకే సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ప్రోనీ బ్రేక్ డైనమోమీటర్ అండ్ అదేవిధంగా రో బ్రేక్ డైనమోమీటర్స్ సో ఇంకా ఏదైనా మీకు టాపిక్ కావాలి అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేం లేదు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అని మీరు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో మీరు పొందొచ్చు అండ్ అది కూడా వితౌట్ యాడ్స్ మీరు చూడవచ్చు సో ఈ వీడియోస్ ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ